ஹாய் செல்லங்களே வணக்கம் நான் உங்கள் தமிழ் அம்மாடா போன வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணோம் என்ன பார்த்தோம் பாரதிதாசனோட பாடல் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் எல்லோரும் அதை பாடி மனப்படம் பண்ணிட்டீங்களா பாடிட்டே இருங்க அடுத்த வீடியோ இன்றைக்கி வந்து தமிழ் இலக்கணத்தில் மரபு சொற்கள் எடுக்கலான்ட்டு இருக்கு சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி போன வீடியோவில் ஒரு கதை சொன்னேன் இல்லையா அந்த கதையோட முடிவு வந்து எப்படி இருக்கும் அதில் வர நீதி என்ன அப்படின்னு நான் உங்களை யோசிச்சு வைக்க சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா மூணு மீன்கள் சொல்லியிருந்தேன் முதல் மீன் என்ன பண்ணிடுது தப்பிச்சு ஓடைக்கு போயிடுச்சு ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சோன்னு ரெண்டாவது மீன் ஆபத்தில் சிக்கி தப்பிச்சு வாழ்ந்துட்டுருக்கு கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்கு தண்ணிக்குள்ள அடுத்தது மூணாவது மீன் என்னாச்சு அவங்க வேடன் கையில் சிக்கி அதை சாப்பிட்டாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த மூணு மீன் கிட்டேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா முதல் மீன் வருமுன் காப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ நான் உங்களுக்கு சான்று சொல்லணும்னா இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற கொரோனா பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா இந்த பிரச்சனையில் வருமுன் காப்போம்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏன் மாஸ்க் போடு கையை கழுவு கூட்டத்துக்குள்ளே போகாத வெளியில் தேவையில்லாமல் சுற்றாத இந்த மாதிரி ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி காற்று நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போது நம்ம யார் மாதிரி இருக்கணும் இந்த முதல் மீன் மாதிரி எல்லாருமே நம்ம பாதுகாப்பாக இருந்துட்டோம்னா இந்த பிரச்சனையிலேருந்து தப்பிக்கலாம் இந்த ரெண்டாவது மீன்லேருந்து என்ன கற்றுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பிரச்சனை வந்துடுது அதுலேருந்து தப்பிச்சிட்டோம் இனி அது எவ்வளோ நம்ம வாழ்க்கையில் போராடி நம்ம மேலே வர வேண்டியதாக இருக்குது யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு கொரோனா வந்துடுது சிலர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த பாதித்தவங்க கேட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் சுற்றி இருக்கிறவங்க வீட்டை சுற்றி இருக்கிறவங்க அவங்களோட அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிறவங்க எல்லாருமே அவங்கள பார்த்தா ஒரு மாதிரி பூச்சி மாதிரி பயப்படுவாங்க புரியுதா அப்போது அவங்க ரொம்ப கஷ்டத்தா கஷ்டத்தோடு வாழ வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த மூணாவது வகை வந்து அவங்க ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டவங்கள தான் அந்த மூணாவது வகையாக நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா இது வந்து நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு நடக்கிற பிரச்சனைங்கிறதுனால இதை சான்றை தர வாழ்க்கையில் எந்த இடத்துலையுமே நமக்கு ஒரு ஆபத்து அப்படின்னு நம்மளை யாரையாவது யாராவது நமக்கு அறிவுறுத்தினாங்கன்னா அதை கேட்டுட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்கிறது தான் எல்லா விஷயத்துலேயும் நல்லதுன்னு இந்த கதையிலேருந்து நான் சொல் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய கருத்துன்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது இந்த பாடத்தோட இறுதியிலையும் இன்றைக்கி உங்களுக்காக ஒரு கதை கொண்டு வந்திருக்கேன் அதை கேட்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்றைக்கி இலக்கணத்தில் மரபு சொற்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா மரபு சொல்னால் என்ன அப்படின்னா நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி எந்த சொல்ல எந்த பொருளில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்களோ நாமும் அதே சொல்லலை வழங்குறதுக்கு பேர் தான் என்னது மரபு ஏன் நான் காலையில் சாப்பிட்டியா அப்படின்னு கேட்டால் நான் காலையில் குடித்தேன் சா சோறு சாப்பிட்டேன்னு சொல்லாமல் சோறு குடித்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் தப்பாயிருமா நேற்று கைவெளி வந்தாளா அப்படின்னு கேட்குறக்கு பதிலாக நேற்று கைவெளி வந்தானா அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி இருக்கும் அது வந்தாளான்னு கேட்குறது பெண்ணை குறிக்கிறது வந்தானா அப்படிங்கிறது ஆணை குறிக்கிறது புரியுதா அப்போ பெண் பெயரை சொல்லிட்டு வந்தானா அவன் வந்தானா அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் எனக்கு அப்படி தான் ஒரு மலையாளி ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்க அவங்க நேற்று எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு பாம்பு வந்தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னோடய இது பாம்பு வந்துச்சுன்னு தான் நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் வந்தானுங்கிறாங்க நாய் வந்தானுங்கிறாங்க அது என்னோடய வித்தியாசமாக இருக்குதுன்னா அவங்க மொழியில் அந்த மாதிரி அவங்க வச்சுருக்காங்க ஆனால் தமிழில் நம்ம எப்படி முன்னோர்கள் வழங்கிட்டு வந்தாங்களோ எப்படி சொன்னாங்களோ அதே சொல்ல நம்மளும் திரும்ப அதே மாதிரி பயன்படுத்துறதுக்கு பேர் தான் என்னது மரபு மரபுனா பழமைன்னு அர்த்தம் சரிங்களா நம்ம முன்னோர்கள் எச்சொல்லை எப்பொருளால் வழங்கினார்களோ நாமும் அதே மாதிரி சொல்றதுக்கு பேர் தான் மரபு சொற்கள் சரிங்களா நிறைய மரபு சொற்கள் இருந்தாலும் உங்களோட வயசுக்கு ஐந்தாம் வகுப்புக்கு இது இந்த லெவலில் சொல்லி கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒளி மரபு வினை மரபு இளமை பெயர்கள் மரபு இருப்பிட மரபுன்னு ஒரு நாலனத்தை கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஒளி மரபுனா என்னடா ஒளினா சத்தம் மூணு ஒளி இருக்கு குழப்பிக்காதீங்க இந்த ஒளி வந்து சரிங்களா இது மூணுமே ஒளி தான் இந்த ஒளின்னு என்னது வெளிச்சம் லைட் போட்ட என்ன இருக்குது வெளிச்சம் சரிங்களா இந்த ஒளின்னு என்னது சத்தம் இந்த ஒளின்னு என்னது ஒளிஞ்சு போ அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா இல்லாமல் போதல் இல்லாமல் போதல் அப்போ இந்த ஒளி மரபுனா இந்த இதை தான் குறிக்கும் இந்த சத்தத்தை தான் குறிக்கும் சரிங்களா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஒளி மரபை பார்க்கலாம் ஒளி மரபுனா 
இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஆடு மாடு பூனை இது எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்குவோம் இப்போ ஆடை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆடு அகவும் அப்படின்னு சொல்லுவோமா காக்கா வந்து உட்காந்துருக்கு காக்கா கத்திட்டே இருக்கு காலையிலிருந்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் எதுல பேச்சு வழக்கில் ஆனா எழுதும் போது காக்கா கத்துக்கிறதுன்னு எழுதலாமா தப்பாயிரும்ல அப்போ காகம் கரையும் காகம் கரையும் மயில் என்ன பண்ணும் மயிலும் கத்துச்சா எல்லாத்தையும் கத்துச்சுன்னே சொல்லுவாங்களா அப்போ ஒவ்வொரு விலங்குகளோட ஒளியும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளால குறிக்கிறாங்க அப்போ மயில் என்ன சொல்லணும் மயில் அகவும் யானை கத்துதுன்னு வச்சுக்கோ யானை கத்துதுன்னு சொல்லுவோமா யானை கத்துதுன்னு தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா யானை பிளிரும் சரிங்களா குதிரை கணக்கும் ஆடு கத்தும் இது நான் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா நீ என்ன பண்ண அப்பா அம்மா இருக்கும்போது இருக்கும்போது அவங்களோட பக்கத்துலேயே இருக்கும்போது நீ யூடியூப்குள்ளே போய் இளமை பெயர்கள் விலங்குகளில் இளமை இளமை பெயர்கள்னு நான் இது கூட ஒரு லிங்க் அனுப்பிச்சுடுறேன் அதை பாருங்கள் அதனோட ஒளிகள் அப்படிங்கிற தனித்தனியாக அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க வீடியோவில் அருமையாக இருக்கும் அதனோட சத்தத்தோடு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா குரங்கு அளப்பும் யானை பிளிரும் மயில் ஆகவும் ஆடு கத்தும் அந்த மாதிரி நாம் என்ன பண்ணுவோம் பேச்சு வழக்கில் ஆடு கத்துனாலும் கத்துதுன்னு தான் சொல்லுவோம் அடுத்தது மயில் கத்துதுனாலும் மயில் கத்துதுன்னு தான் சொல்லுவோம் காகம் கரைகிறது நான் சொல்லுவோம் காகம் கரையும் நான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் காக்கா கத்துது எதாவது இருந்தால் போடே அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அப்போது பேச்சு வழக்கில் நம்ம சொல்கிறதுக்கும் எழுத்து வழக்கில் எழுதுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது சரிங்களா அப்போது இதை நீ இன்னும் தெளிவாக பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒளிமரபு வீடியோ யூடியூப்பில் இருக்குது அதனோட லிங்க்கை நான் வந்து இது கூட நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் சரிங்களா சொல்கிறத விட அந்த வீடியோஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் அது உயிர்ப்பாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது வினை மரபு ஒளிமரபுனா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுதாடா ஒளினா சத்தம் விலங்குகளின் ஒளிகள் பறவைகளின் ஒளிகள் இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ஒளிக்கும் ஒவ்வொரு மரபு பெயருக்கு மரபு பெயர் என்னது நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி அதுக்கு சொல்லி வச்சிருக்காங்களோ அதை நாம அப்படியே பயன்படுத்துறதுக்கு பேர் தான் மரபு வினை மரபுனா என்ன வினை மரபுனா வினைனா செயல் வினைனா செயல் இப்போ அம்பு எய்தான் அப்படின்னு சொல்லணும் அம்பு போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அடுத்தது ஆடை நெய்தான் அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ பூ பறிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க பூ பறிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது பூ பறித்தால் அப்படின்னு சொல்லணும் சரியா பூ பொறிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லுவோம் நம்ம பேச்சு வழக்கில் பொறிக்கிறது கிடையாது அது பறித்தால் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நீ காலையில் மாத்திரை சாப்பிட்டியா அப்படின்னு கேட்பாங்க மாத்திரை என்ன மென்று சாப்பிட்டுருக்குறோமா நம்ம மாத்திரை எப்படி சாப்பிடுவோம் விழுங்குவோம் அப்போ மாத்திரை விழுங்கினால் அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்தது நீர் சாப்பிட்டான்னு சொல்லுவோமா நீர் குடித்தான்னு சொல்லுவோமா நீர் குடித்தால் அடுத்தது கூடை நெய் கூடை முடைதல் கூடை என்ன பண்ணுவாங்க முடைதல் அதுக்கப்புறம் சுவர் கட்டிட்டு இருக்காங்க வீ உங்கள் வீடு கட்டி முடிச்சிட்டாங்களா அப்படின்னா சுவர் கட்டிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுவர் எழுப்புதல் சுவர் எழுப்புதல் அடுத்தது முறுக்கு சாப்பிட்டான்னு சொல்லக்கூடாது முறுக்கு தின்றான் திங்கிறது அடுத்தது பா நம்ம நிறைய பேர் பேச்சு வழக்கில் பால் குடிச்சிய நைட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பால் என்ன பண்ணணும் பருகினான் பால் பருகுதல் இது நம்ம பேச்சு வழக்கில் இருக்கிற மாதிரியே எழுத்து வழக்கில் எழுத முடியாது மரபு சொல்லணும் வினை மரபுனா எதை சொல்ல எப்படி சொல்லணுமோ அதே மாற்றாமல் சொல்கிறது பேர் தான் என்னது வினை மரபு ஒரு செயலை நம்ம மாற்றக்கூடாது முன்னாடி எப்படி சொல்லியிருக்காங்களோ அதை அப்படியே மரபுப்படி எழுதுறது தான் வினை மரபு இளமை பயிர்கள்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு இதுக்கு இதுவும் அதே மாதிரி தான் யூடியூப்பில் வீடியோ இருக்குடா அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெளிவாக புரியும் சரிங்களா இளமை பயிர்கள்னா என்ன இப்போது புளி புளி குட்டி மான் குட்டி யானை குட்டி எல்லாத்தையும் குட்டின்னு தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அது அப்படி இல்லை தங்கம் இவ்வளோ நாளாக நீங்கள் ஃபோர்த்து வரைக்கும் படிச்சிங்க ஓகே ஆனால் இப்போ வந்து நீங்கள் ஐந்தாம் வகுப்பு வந்ததுனால இப்போ இதனோட இளமை பயிர்களோட மரபை எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா புளி குட்டின்னு சொல்லக்கூடாது புளி பரல் புளி பரல் கண்ணுக்குட்டின்னு சொல்லுவோமா இல்லை பசுவோட குட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது பசுவோடது கன்று அதே மாதிரி மான் குட்டின்னு சொல்லக்கூடாது மான் கன்று அப்படி தான் இளமை பயிர்கள் ஒவ்வொரு விலங்குகளுக்கும் குதிரை குட்டி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விலங்குகளுக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க குதிரை குட்டின்னு சொல்லுவாங்க கோழியோட குஞ்சு என்னன்னு சொல்லுவோம் குஞ்சுன்னு தான் சொல்லுவோம் கோழி குஞ்சு 
இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விலங்குகளும் அதனுடைய இளமை பெயர்களோட கொடுத்துருக்குறாங்க அதுபடி தான் நம்ம படிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இருப்பிட மரபெல்லாம் அடுத்த வகுப்பில் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ மரபு சொற்கள்னா என்ன நம்ம முன்னோர்கள் எச்சொல்லை எப்பொருளால் வழங்கினார்களோ நாமும் அதே மாதிரி வழங்குற பேர் தான் மரபு சொல் ஒளி மரபு பிணை மரபு இளமை பெயர்கள் மரபு இருப்பிட மரபு பார்த்தோம் இந்த ஒளினு என்னன்னு சொன்னேன்னு சத்தம் சத்தத்துக்கு வந்து விலங்குகளோட ஒளிகளை எல்லாம் நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோட இது லிங்க் அனுப்பிச்சு விடுறேன் அதை நல்லா தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த சத்தத்தோடு போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் சரிங்களா வினை மரபுனா என்ன நம்ம எந்த மாதிரி சொல்ல எப்படி நம்ம செ வினைனா செயல் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒவ்வொரு மரபு சொல் இருக்கு அதை தான் நம்ம பயன்படுத்துறது பேர் தான் என்னது வினை மரபு இளமை பெயர்கள்னா என்னது ஒவ்வொரு விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் அதனோட குட்டிகளுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு அந்த பேர் தான் என்னது நீங்கள் இவிஎஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க யங் ஒன்ஸ் யங் ஒன்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களே டீச்சர் அதே தான் தமிழில் இளமை பெயர்கள் மரபு இருப்பிட மரபு வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி இன்றைக்கான உங்களுக்கான கதை என்னென்னு ரெடி ஆகிடுது கேட்குறீங்களா கேட்டுட்டு அதனோட முடிவை அடுத்த வீடியோவில் தான் சொல்லுவேன் அதனால் கதை கேட்கும்போது ரொம்ப கவனமாக கேட்கும் சரிங்களா சரி ஒரு ஊரில் ஒரு குரு இருந்தார் அந்த குரு வந்து ரொம்ப நல்ல நல்ல வித்தைகளை எல்லாம் கற்றுக்கக்கூடிய கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திறமையான குரு அவர் அந்த குருக்கிட்ட ஒரு நாலு சீடர் வராங்க சீடர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குருவே எங்களையும் உங்களோட சீடராக ஏற்றுக்கோங்க நாங்கள் இங்கேயே இருந்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் எங்களோட வாழ்க்கையோட குறிக்கோளே அதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கெஞ்சி கேட்குறாங்க அப்போது என்ன சொல்கிறாருனா குரு நான் எல்லாத்தையுமெல்லாம் உங்களோட என்னோடய சீடராக நான் ஏற்றுக்க முடியாது நான் வந்து ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் பார்க்குற காட்சிகளை அதனோட விளக்கத்தை நீங்கள் யார் தெளிவாக அழகாக சொல்கிறீங்களோ அவங்கள தான் நான் உங்களை என்னோடய சீடராக ஏற்றுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அப்போ ஒரு காட்டு கூப்பிட்டு போகிறாரு கூப்பிட்டு போய் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா நாலு பேர்த்தையும் ஒரு ம நாலு மரத்து கிளையில் உட்கார வச்சுட்டார் சரிங்களா இப்போ மரக்கிளையிலேருந்து ஒரு காட்சி கட்டுறாரு அந்த காட்சி எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஒரு மான் தன்னோட குட்டிகளோட என்ன பண்ணிட்டுருக்கு அழகாக விளையாடிட்டு இருந்தது இன்னொரு காட்சி புளி அந்த புளி குட்டிகளோட அதுவும் விளையாடிட்டுருக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு போய் ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்துகிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு வந்த இந்த புளி என்ன பண்ணுது இந்த மான் மானை அம்மா மானை வேட்டையாடி எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு இப்போ ரெண்டு காட்சியும் பார்த்துருக்கீங்க அந்த ரெண்டு காட்சியில் உங்களுக்கு இந்த மானை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எது நியாயம் இதில் எது அநியாயம் இந்த நாலு யார் இந்த கேள்விக்கு சரியான பதில் சொல்கிறீங்களோ அவங்களோட யார் திறமசாலின்னு பார்த்துட்டு அவங்கள தான் நான் என்னோடய சீடராக ஏற்றுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அப்போ அந்த முதல் நாலு மரக்கிளையில் உட்கார வச்சுருக்காரு அந்த முதல் மரக்கிளையில் இருக்கிறவர் என்ன சொல்கிறாரு குருவே இது அநியாயம் பாருங்கள் அந்த புளியோட முகத்தை பா அந்த புளி குட்டிகளோட முகத்தை பாருங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷமாக அம்மாவோட சேர்ந்து அந்த மானை சாப்பிட்ருக்கு அதே நேரத்தில் அந்த மான் குட்டிகளோட மான் கன்றுகளோட முகத்தை பாருங்கள் எவ்வளோ சோகம் அம்மாவை இழந்த சோகம் இந்த புளி செஞ்சது சரியான அநியாயம் அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே என்ன ஆகுது அந்த மரக்கிளை கீழே விழுந்துருச்சு சரிங்களா அடுத்தது ரெண்டாவது இருக்கிறவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா இல்லை இல்லை இது வந்து மான் இந்த புளி செஞ்சதெல்லாம் அநியாயமெல்லாம் இல்லை இது வந்து இயற்கை சரிங்களா இது வந்து இயற்கை மா புளியை வேட்டையாடுறதுங்கிறது கடவுள் அப்படி தான் படைச்சிருக்கார் அதைய இதில் என்ன தப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் பார்த்துக்கோ அந்த ரெண்டாவது இருக்கிற சீடரும் மேலே இருந்து அப்படியே கீழே விழுந்து ஓடிய போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் சீடரை கேட்குற தகுதியே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறார் குரு அடுத்தது மூணாவது மூணாவது எனக்குறவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் யோசிச்சிட்டார் அடடா முதல்ல அப்படின்னு சொல்லவரையும் கீழே விழுந்துட்டான் ரெண்டாவது இப்படி சொன்னவனையும் கீழே போட்டு கீழே விழுந்துட்டாங்க இப்போ இது ரெண்டுமே நியாயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூணாவது இருக்கிறவர் என்ன சொல்கிறாரு குருவே நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் பதில் என்ன பதில்னா புளி செஞ்சதும் தப்பில்லை மான் செத்ததும் தப்பில்லை இதெல்லாம் இயற்கைப்படி தான் அவர் சொன்னது தான் அதெல்லாம் எதுவுமே தப்பில்லை அப்படின்னு சொன்னார் பார்த்துக்கோ அந்த மூணாவது மரக்கிளையும் கீழே விழுந்து ஓடிய பெற்ற இப்போ இந்த நாலாவது மனிதர் தான் சீடராக ஏற்றுக்கக்கூடிய தகுதியுடையவர் அப்படின்னு குருவால் ஏற்றுட்டாங்க அப்போ என்ன பதில் சொல்லியிருப்பார் அவர் அப்படிங்கிறத யோசிச்சு வைங்க சரிங்களா ஏன்னா அடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் இது நான் கேட்கும்போது நீங்கள் சொல்லணும் சரி ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு என்ன கேள்வி கேட்டார்னெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குல்ல அப்போது 
இதில் எது நியாயம் எது அநியாயங்கிற கேள்விக்கு ஃபஸ்ட்டு சொன்ன பதிலும் தப்பு ரெண்டாவது இருக்கிறவர் சொன்ன பதிலும் தப்பு மூணாவது இருக்கிறவர் சொன்ன த பதிலும் தப்பு அப்போ நாலாவது இருக்கிறவர் என்ன பதில் சொல்லியிருந்தா இவர் குருவாக சீடராக ஏற்றுருப்பார் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுறார் இவர் யோசிச்சுட்டு இருக்கார் என்ன பதில் சொல்லான்னு நீங்களே யோசிச்சுட்டே இருங்க இதுக்கான பதிலை அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் தங்கம் நன்றி